ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ജിയോഗ്രഫിയിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമായ സുരക്ഷിതമായ നാളേക്ക് ഫോർ എ സേഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു നാളേക്ക് വേണ്ടി അതായത് വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി നമ്മുടെ എൻവിയോമെൻറ്റ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദരമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് പലതരം ഭൂപ്രകൃതികൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കായലുകൾ നദികൾ കാടുകൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ സമതലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇടുക്കി അതുപോലെ വയനാട് കണ്ണൂരിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കോൾഡ് ആൻഡ് മിസ്റ്റി എൻവിയോമെൻ്റ് ആണ് നല്ല തണുത്ത മഞ്ഞുമൂടിയ കാലാവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവർ ഏതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നതൊക്കെ ആ കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള തണുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അവിടെ ഏത് കൃഷിയാണ് അനുയോജ്യം ആ കൃഷി അവർ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ആ കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടുന്നു നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഈ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ എൻവിയോമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ അതുപോലെ ഭൂപ്രകൃതി അഥവാ ടോപ്പോഗ്രഫി അതുപോലെ സോയിൽ മണ്ണ് അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയും മണ്ണും കൃഷിയും സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും എല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു എൻവിയോമെൻറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നതും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും അതായത് ജൈവികവും അജൈവികവുമായ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് എലമെൻസ് ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി അഥവാ എൻവിയോമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു ചോദ്യം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പരിസ്ഥിതി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ എൻവിയോമെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ആ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി തണുപ്പുള്ള മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ ജീവിത രീതി അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെയുള്ള കൃഷി തണുപ്പുള്ള മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിളകളായിരിക്കും അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുക അതുപോലെ കുന്നിൻ ചെരുവുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനുള്ള കൃഷി ചെയ്യും അതുപോലെ തീരപ്രദേശങ്ങളായി അവിടെ അതിനുള്ള കൃഷി ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് കുട്ടനാട് പോലെയുള്ള കായലുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനുള്ള കൃഷിയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ അവർ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ഏതാണോ ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കൃഷികളും ആ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണവും ഒക്കെയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി മനുഷ്യൻ പല കേരളത്തിൽ തന്നെ ലോകത്ത് തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലാണ് പരിസ്ഥിതിയിലാണ് എൻവിയോമെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ നല്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പരിസ്ഥിതിയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വരുത്തിയ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് ഒന്ന് നല്ല ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു അതായത് ചെന്നെത്താൻ പ്രയാസമുള്ള കുത്തനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യർ എന്ത് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ സ്ലോപ്പായ ഹില്ലുകളിലൊക്കെ ഹിൽ സ്ലോപ്സിലൊക്കെ എന്തായി തട്ടുകളായി കൃഷി ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി തട്ട് തട്ടായിക്കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിക്കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ടെറസ്ഡ് ഫാമിങ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സാധ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ വീട് വെക്കാൻ കഴിയുമോ അവിടെയെല്ലാം ഹൗസുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഭൂമിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി എൻവിയോമെൻറ്റ് ഒരുപോലെയാണോ അഥവാ എൻവിയോമെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഭൂമിയിൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് എൻവിയോമെൻറ്റിൽ പലതരം ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായും ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മരുഭൂമികൾ ഡെസേർട്സ് മറ്റൊന്ന് കരപ്രദേശങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് മഞ്ഞുറഞ്ഞ മേഖലകൾ സ്നോ കവേഡ് റീജിയൻസ് അപ്പോൾ മരുഭൂമികളെ കുറിച്ച് പറയു
വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ധാരാളമായി മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മരുഭൂമിയിലെ ആളുകൾക്ക് നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഇനി മറ്റൊരു പ്രദേശമാണ് കരപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഈ കുട്ടനാട് തന്നെ ലോകത്തിലെ അപൂർവമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കാരണം ഈ കുട്ടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സമുദ്ര നിരപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടാണ് കുട്ടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടനാടിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതകരമായ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫിയാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് കായലുകൾ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കുട്ടനാട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും ആലപ്പുഴയിലാണ് കുട്ടനാട് ഈ കുട്ടനാട് നമുക്ക് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കായലുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ കായലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ജീവിത രീതി അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത മാർഗങ്ങൾ നെൽകൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങും അതുപോലെ താറാവ് വളർത്തലും ഡക്ക് ഫാമിയും ഒക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി കാരണം താറാവുകൾക്ക് നീന്തി തുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളം ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കായലുകളുണ്ട് അത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കായലുകളിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടൂറിസം വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതിയുള്ള പ്രദേശമാണ് മഞ്ഞുറഞ്ഞ മേഖലകൾ സ്നോ കവേഡ് റീജിയൺസിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സൈബീരിയ സൈബീരിയയിൽ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയുമാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ തണുപ്പൊന്നുമല്ല നല്ല ശക്തമായ തണുപ്പാണ് സൈബീരിയയിലുള്ളത് എന്നാലും അവിടെ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം മഞ്ഞിൽ നിന്ന് രക്ഷ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ ധരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞു മഞ്ഞു പ്രദേശങ്ങളിൽ അവർക്ക് സാധ്യമായ രീതിയിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നു ചെമ്മരിയാടിനെ വളർത്തുന്നു അങ്ങനെ മഞ്ഞ് തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാർഷിക വിളകളും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം അവർ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ഡൈവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നല്ല സുന്ദരമായി നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ചില ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ചില അശാസ്ത്രീയമായ അൺസയൻറ്റിഫിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നേരല്ലാത്ത തെറ്റായ ഇടപെടലുകൾ ഇടപെടലുകൾ മൂലം ഈ എൻവിയോമെൻ്റ് ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പരിസ്ഥിതി എം വി ഒമെൻ്റ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്തിനാണ് എം വി ഒമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി എം വി ഒമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എം വി ഒമെൻ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാതെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് മനുഷ്യൻ്റെ സസ്റ്റനൻസിന് ഈ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളായ ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഔഷധം ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ വീടിന് എന്ത് വേണം അതിന് വേണ്ട മരങ്ങൾ വേണം മരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീടിന് വെള്ളം വേണം വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വെള്ളം വേണം ഭക്ഷണത്തിന് പച്ചക്കറി വേണം സസ്യങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ ജീവികൾ ജീവികൾ നമ്മൾ ഭക്ഷി ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് ആ ജീവികൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ധനം ലഭി അതുപോലെ തന്നെ സോറി നമുക്ക് ഔഷധം മരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെടികളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും പാർപ്പിടവും മെഡിസിനും എല്ലാം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജീവികളെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ജീവികളില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം തന്നെ പല ജീവികളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് മാത്രമല്ല പല ജീവികളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി വൃത്തിയാക്കുന്ന കാക്കകളും അതുപോലെ പ്രകൃതി വൃത്തിയാക്കുന്ന പല ജീവികളുമുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഫുഡ് ചെയിൻ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജീവികളും മനുഷ്യരും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് സസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായാലും ജീവികൾ ഇല്ലാതായാലും മനുഷ്യരില്ലാതായാലും പ്രകൃതിക്ക് അത് വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിമൽസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സസ്റ്റനൻസിന് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാ പ്രകൃതിയിൽ മരങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവും ശുദ്ധവായി കിട്ടില്ല നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ
നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് അതായത് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ ദാറ്റ് ആർ ഹസാർഡ്സ് ടു ലൈഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മനുഷ്യജീവന് അപകടമാകാം അത് സ്വത്തിന് അപകടകരമാകാം മനുഷ്യൻ്റെ വീടുകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് പരിസ്ഥിതി നശിപ്പിക്കും മരങ്ങളൊക്കെ നശിപ്പിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരള സാധാരണയായി കാണുന്ന പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ് കാറ്റ് തിരമാല സീ വേവ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് ചുഴലിക്കാറ്റ് അഥവാ സൈക്ലോൺ സുനാമി പേമാരി ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻ അതുപോലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അതുപോലെ ഹിമപാതം മഞ്ഞ് പെയ്യ അതുപോലെ കടലാക്രമണം ഭൂകമ്പം മഴ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഹർസാർഡ്സ് മനുഷ്യന് അപകടകരമായി തീരുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു അതായത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയി കണക്കാക്കുന്നു ഈ പ്രകൃതിദത്തമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്യൂർ ഇൻ ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ കോസസ് ആർ ടേംഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉപദ്രവകരമാകുമ്പോഴാണ് അത് പ്രകൃതി ദുരന്തമായി കണക്കാക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയി കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മഴ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നു ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല മഴ കനത്ത മഴ കാട്ടിൽ പെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ ആ കനത്ത മഴ നാട്ട് കാട്ടിൽ പെയ്തുകൊണ്ട് മഴവെള്ളം ഒന്നും ആകെ ആളുകളുടെ വീടിലേക്ക് വന്ന് വീടൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും അത് പ്രകൃതി ദുരന്തമായി മാറും കാരണം അത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെയും ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ആൾത്താമസമില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് വെറും പ്രകൃതി ക്ഷോഭമാണ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറും പ്രകൃതി ദുരന്തമായി മാറും നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് അന്റാർട്ടിക്കിൽ ഒരു മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞു വീഴുക അന്റാർട്ടിക്കിൽ മഞ്ഞുമല ഇടിഞ്ഞു വീഴാൽ അതൊരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭം മാത്രമാണ് കാരണം അത് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ മനുഷ്യർ താമസം കുറവാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു പ്രകൃതി ക്ഷോഭമാണ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മല ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ മേലെ മീ മീത വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി ക്ഷോഭവും പ്രകൃതി ദുരന്തവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡും നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഒന്ന് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് അത് അപകടകരമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിനെ പ്രകൃതി ദുരന്തമായി കണക്കാക്കുന്നത് അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം എ ബി എന്നുള്ള ചിത്രം എ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് കുറച്ച് ഒരു കുന്നിന് മുകളിൽ ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് ഇരിക്കുന്നു അടിയിൽ കുറെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് ആ പാറക്കല്ല് താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ വീടുകളെ നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് എന്ത് എന്താണ് പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് അത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അതേ പാറക്കല്ലുണ്ട് പക്ഷെ താഴെ മരങ്ങളാണ് അത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതെന്താണ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡാണ് അത് പ്രകൃതി ക്ഷോഭമാണ് മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണ കാണുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് സൈക്ലോൺ ഭൂകമ്പം എർത്ത് കേക്ക് ഉരുൾപൊട്ടൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആലിപ്പഴ വർഷം ഹെൽസ്റ്റോം ആലിപ്പഴ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ മഴ വീഴുകയും മഴത്തുള്ളികൾ ചെറിയ ഐസ് കട്ട രൂപത്തിൽ താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മറ്റൊന്ന് വരൾച്ച ഡ്രഫ്റ്റ് അതായത് മഴ പെയ്യാതെ ഭൂമി വിണ്ട് കീറി കനത്ത ചൂട് മൂലം വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുക മറ്റൊന്ന് ഇടിമിന്നൽ ലൈറ്റനി മറ്റൊന്ന് സുനാമി മറ്റൊന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് മറ്റൊന്ന് ഹിമപാതം അവലാഞ്
കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അഥവാ ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അടയാളമൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നാകെ പാറയും മണ്ണും ചളിയും വെള്ളവും ഒരുമിച്ച് താഴോട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇത് വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നു അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാർ കുന്നിൻ ചെരിവുകളാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇരുപത് ഇരുപത് ശ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലധികം ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധാരണ നടക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വീടൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടുമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പാറയും കല്ലും മണ്ണും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി വന്ന് അടിയുന്ന ഒരു അപകടമാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇത് വരിക ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി എന്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെരിവ് കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലധികം ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ശക്തമായ മഴ ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ജലം മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു വാട്ടർ സീപ്സ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ മണ്ണിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ജലം മണ്ണിലെ സുശിരങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു വാട്ടർ എക്സൈഡ്സ് പ്രഷർ ഓൺ ദ പോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഈ മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ജലം മണ്ണിൽ ഒരുപാട് സുശ്രങ്ങളുണ്ട് പോസ് ഉണ്ട് ആ പോസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു അങ്ങനെ ആ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായി എന്തുണ്ടാകുന്നു ഈ മണ്ണിലുള്ള വലിയ പാറകളുടെയും മറ്റും അടിയിലെ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോയിൽ ഇങ്ങനെ ലൂസായി തുടങ്ങുന്നു ആ വെള്ളം മഴ മൂലം വെള്ളം ആ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ പാറ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ മണ്ണിന് ഇളക്കം തട്ടുന്നു മണ്ണ് ലൂസായി മാറുന്നു അപ്പോൾ പാറയുടെയും മറ്റു മടിയിലെ മണ്ണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ വരവ് മൂലം താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു മണ്ണ് ലൂസായി താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നു അങ്ങനെ മണ്ണ് ലൂസാകുന്ന സമയത്ത് പാറ മണ്ണിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പാറ മണ്ണിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൂഗുരുത്വം മൂലം ഗ്രാവിറ്റി മൂലം പാറയും മറ്റും മടങ്ങുന്ന ഭാഗം ആ ചെരിവും ചെരിവിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഭൂഗുരുത്വം മൂലം താഴോട്ട് പാറ അടർന്നു വരുന്നു പാറ അടർന്നു വരുന്നതോടു കൂടി പാറക്കടിയിലെ മണ്ണും അടർന്നു വരുന്നു അതുപോലെ ആ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളവും വാട്ടറും വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജലം മണ്ണിലേക്ക് മണ്ണിലെ സുശിരങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിക്കൊണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ പാറയുടെ അടിയിലെ മണ്ണിന് ഇളക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പിന്നീട് പാറയും അവിടെയുള്ള മണ്ണും എല്ലാം കൂടി താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഗ്രാവിറ്റി മൂലം വരുന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ പാറയും മണ്ണും വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളവും കൂടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായ വാട്ടർ ഫ്ലോ ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു അത് എന്തായി മാറുന്നു അരുവികളായി മാറുന്നു അവിടെ സ്ട്രീംസ് രൂപം കൊള്ളുന്നു ചില അരുവികൾ എന്താണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരുവികളിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകും എന്നാൽ ചില അരുവികൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായി ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില അരുവികൾ പിന്നീട് കാലാകാലവും അതുപോലെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ശക്തമായ മഴയാണ് ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലധികം പ്രദേ ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീ പെയ്യുന്ന ശക്തമായ മഴയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണം ആ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് പോയി മണ്ണിനെ ഇളക്കം തട്ടുകയും അത് ഒന്നാകെ താഴേക്ക് ചെരി ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഉരുൾപൊട്ടൽ മൂലം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പുല്ലൂരാമ്പാറയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ
അൻപത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു കുന്ന് ഒരു കുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചെരിവുള്ള കുന്ന് സ്ലോപ്പായ ഒരു ഹില്ല് കാണുന്നു അവിടെ എന്താണ് നിറയെ മരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വീടുകൾ ആകെ കുറച്ച് ദൂരെയായി രണ്ട് മൂന്ന് വീടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല വെള്ളമുള്ളൊരു നദി ഒരു അരവിയോ നദിയോ എന്തോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആ മലയിലെ മരങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിറയെ വീടുകളും വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മഴ ശക്തമായി പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അൻപത് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഴവെള്ളം മരങ്ങളും എല്ലാം മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചിറക്കി ആ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ആ ഇറങ്ങിയിട്ട് മണ്ണിലെ സുശീലങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള മണ്ണിനടിയിലെ പാറക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഇളക്കാൻ തട്ടുകയും അത് ഒന്നാകെ അടർന്ന് ഈ താഴെയുള്ള വീടുകളുടെ മുകളിലേക്കാണ് വീടുക അപ്പം ആ വീടുകളിലെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും മരണം സംഭവിക്കും അപകടം സംഭവിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്തു എന്തു ചെയ്തു കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ പോയി വീട് വെച്ചു അപ്പം എന്തുണ്ടാവും തീർച്ചയായും അത് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലൊന്നും വീട് വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അവിടെ ഏത് സമയത്താണ് മണ്ണിടിയുക ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുക ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുക എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ നമ്മൾ മരങ്ങളൊന്നും ധാരാളമായി വെട്ടിമുറിക്കാനും ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടത്താനും ഒന്നും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വലിയ കുന്നുകളൊന്നും ഇടിച്ച് മണ്ണെടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മണ്ണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുന്നിടിക്കാൻ പാടില്ല ഡിമോളിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹിൽ സ്ലൈഡ്സ് ഫോർ സോയിൽ അതിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ കുത്തനെയുള്ള ചെരിവ് ഹില്ല് സ്ലോപ്പുള്ള ഹില്ല് ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മണ്ണ് ഇളക്കുന്ന മണ്ണിന് ഇളക്കാൻ തട്ടുന്ന വിളകളൊന്നും ക്രോപ്സ് ഒന്നും കൾട്ടിവേഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളോ കെട്ടിടങ്ങളോ ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളാണ് അൺസയന്റിഫിക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഇനി സയന്റിഫിക് ആയ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായ ഭൂവിനിയോഗ രീതികൾ സയന്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നമുക്ക് കൃഷി നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കൃഷി നടത്തണം തട്ടുകളാക്കി കൃഷി നടത്തണം അതായത് ടെറസ് ഫാമിംഗ് ആണ് നടത്തുക ഒരു തട്ട് തട്ടായി കൃഷി സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായി കൃഷിയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു തട്ടിൽ കൃഷി നടത്താൻ പിന്നെ കുറച്ച് മുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ട് മണ്ണ് നിരത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കൃഷി അങ്ങനെ ഓരോ ഒറ്റ നിരപ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിര മൊത്തം നിരത്തിയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരം നമ്മൾ തട്ട് തട്ടായിക്കൊണ്ട് കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ കൃഷി അങ്ങനെയാണ് കൃഷി നടത്തേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് കുന്നിന് പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെയുള്ള സ്ട്രീമുകൾക്ക് അവിടെയുള്ള നാച്ചുറൽ സ്ട്രീമുകൾക്ക് തടസ്സം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് അത് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അതൊക്കെ ശരിയായി നല്ല രീതിയിൽ ഒഴുകി പോയിക്കോട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കുന്നിൻ ചെരുവുകളിൽ ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് പ്രാക്ടീസുകൾ ഇനി മറ്റൊരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭമാണ് ഭൂകമ്പം എർത്ത് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂകമ്പ ദുരന്ത തീവ്രത കാണിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് ഒരു ഭൂപടമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദുരന്ത തീവ്രത ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെരി ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മീഡിയം അഥവാ മോഡറേറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെരി ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ തീവ്രത അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൂപടമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ദുരന്ത തീ തീവ്രത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് നല്ല കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നത് അത് ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല തീവ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അത
ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അതായത് സാമാന്യ ദുരന്ത തീവ്രത ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂകമ്പവും അഥവാ എർത്ത് കേക്കും ഇതുപോലെ പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുക മുൻകൂട്ടി ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരൊക്കെ ജോലിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നാണ് ഭൂമികുലുക്കം അനുഭവപ്പെടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കാഠ്മണ്ഡുവിലൊക്കെ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിലൊക്കെ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടായത് ഭൂമി ഒന്നാകെ കുലുങ്ങി വിറക്കുകയും ഷിവർ ചെയ്യുകയും ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ആടി ഉല ഉലയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ മറിഞ്ഞ് വീഴുകയും അതുപോലെ വൈദ്യുതി തൂണുകൾ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ ബ്രിഡ്ജുകൾ പാലങ്ങളൊക്കെ തകരുകയും ഒക്കെ തകർന്ന് വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു ഭൂകമ്പം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും തുടർ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇരുന്നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാഠ്മണ്ഡുവിലൊക്കെ ഭൂകമ്പം നടന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത് തവണയാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് നാൽപ്പത് തവണ ചെറിയ ചെറിയ കുലുക്കങ്ങൾ വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ ഷോക്ക്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ചെറിയ ചെറിയ കുലുക്കങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അന്വേഷിച്ചു മനസ്സിലായത് ഈ ഭൂമി ഭൂ ഈ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ഉണ്ടായ ഭൂമികുലുക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ താഴെയുള്ള ഒരു കുലുക്കമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കുലുക്കമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് ഇത്രയധികം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുത്തത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യർക്ക് വളരെയധികം പിന്നെ ഡേഞ്ചറാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെടും വീടുകളും ഒക്കെ മനുഷ്യന് മേലെ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന മറിഞ്ഞു വീ വീണിട്ടാണ് ആളുകൾ മരണപ്പെടുക മനുഷ്യൻ വീടിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ആ വീടൊക്കെ മനുഷ്യൻ ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴും മരങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീഴും പാലങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇനി ഈ ഭൂകമ്പത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികൾ അവലംബിക്കുക അഡോപ്റ്റ് സീസ്മിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് സീസ്മിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂകമ്പത്തെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സീസ്മിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂകമ്പത്തിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ മറിഞ്ഞു വീണാലും അപ അപകടം പറ്റാത്ത കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ താരതമ്യേന ഭാരം കുറഞ്ഞ മേൽക്കൂരകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീടുണ്ടാക്കുക ലൈറ്റ് റോഫ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര ഷീറ്റൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് അത് മറിഞ്ഞു വീണാൽ നമുക്ക് അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറക്കാൻ സാധിക്കും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ മറിഞ്ഞു വീണ ഒരു ചിത്രമാണ് നേപ്പാളിൽ നടന്ന ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡിൽ നടന്ന ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഗുജറാത്തിലെ ഭൂകമ്പത്തെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ ഭൂകമ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ആളപായമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നാൽ നിരന്തരം ഭൂകമ്പം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അതാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാനിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ജപ്പാൻകാർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ വീടുകളാണ് കാരണം അവരുടെ ഭൂകമ്പത്തിൽ വീട് പൊഴിഞ്ഞു വീണാലും അവർക്ക് അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവർക്ക് അവർ വീടിന് ഭൂകമ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് ധാരാളം വെള്ളം നദിയിലേക്ക് വരികയും ആ വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നദി കഴിയാതെ
ഈ കേരളത്തിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി പ്രളയമുണ്ടായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പ്രളയമുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും പ്രളയമുണ്ടായി അപ്പോൾ കേരളത്തിലും നദികൾ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലും ശക്തമായ പ്രളയം ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രളയം ഉണ്ടായത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഇത് അറി ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നാണ് അതായത് മലയാള വർഷം അഥവാ കൊല്ല വർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ഇത് നടന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഈ പ്രളയം ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് നടന്നത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം മൂലം ഒരുപാട് വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ വെള്ളം കയറിയ വീടുകളൊക്കെ ശുചീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നിരുന്നു ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മലവെള്ള പാച്ചിൽ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്താണ് മലവെള്ള പ്ലാച്ചിൽ മലവെള്ള പാച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുഴവക്കത്തിങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പുഴയിൽ ഒന്നാകെ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് സമീപകാലത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് മൂലം ഉണ്ടായതാണ് ഇത് ഒരു സഡൻ റൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ലെവലാണ് പെട്ടെന്നാണ് വെള്ളം വരിക എന്താ കാരണമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല പെട്ടെന്ന് മലവെള്ളം ഒന്നായിട്ട് ഒന്നാകി വരുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് പെ മുൻ മുൻ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുഴയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് വരിക ഇനി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പുഴയോട് ചേർന്ന് വീട് വെക്കരുത് ഡു നോട്ട് ബിൽഡ് ഹൗസസ് ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക്സ് മറ്റൊന്ന് വയലുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടരുത് ഡു നോട്ട് റിക്ലൈൻ ദ പാഡി ഫീൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വയലുകൾ മണ്ണിട്ട് മൂടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വയലുകളാണ് മഴവെള്ളത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഴവെള്ള ഈ വയലിലെ വയലിൽ നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണ് ഇടുന്നത് മൂലം മഴവെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു അപ്പോൾ മഴവെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നു അത് നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് കയറുന്നു നമ്മൾ വീടുകൾ നശിക്കുന്നു ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് നദീ തീരങ്ങളിൽ ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുക കൺസ്ട്രക്ട് ബൺസ് ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക്സ് അതായത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുക അതുപോലെ നദിയിൽ എന്തെങ്കിലും തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി നദിയുടെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായി ഒരു നല്ല ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി മാസി ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്നെ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട എറണാകുളം ഇടുക്കി ഇങ്ങനെ പത്തോളം ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ പ്രളയം ബാധിച്ചു എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെയും ഐക്യം ഒരുമ മൂലം നമ്മളൊക്കെ അത് അതിനെതിരെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവരുടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ പ്രധാനമായി നേതൃത്വം കൊടുത്തത് നമ്മൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു അതുപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത സേനാ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ഒക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം വയലുകളൊന്നും മണ്ണിട്ട് നികത്താതെ പ്രകൃതിക്ക് ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം ഇനി പറയുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണ ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സ് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ദുരന്തം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്
ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിലപിടുപ്പുള്ള നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ രേഖകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കയ്യിൽ കയറുക കരുതുക പിന്നെ എന്ത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ മാത്രം കുടിക്കുക പിന്നെ അത്യാവശ്യം മരുന്നുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെസസറി മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഓരോ ദുരന്തത്തിന് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിറ്റിഗേഷൻ മെസ്സേജ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ ദുരന്തങ്ങളും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുഴവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം വെള്ളപ്പൊക്കം വെള്ളം പൊങ്ങി തുറന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ബന്ധു വീട്ടിലേക്കും മറ്റു വീടുകളിലേക്കും നമ്മൾ മാറി താമസിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള സമയത്ത് ഡു നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു റിവർ ഇൻ ടൊറൻറ്റ് റിവർ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സമയത്ത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങരുത് മറ്റൊന്ന് വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമായ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമതായി കുത്തനെ ചെരിവുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് കുന്നിൻ ചെരിവുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഇൻ ഏരിയ അവേ ഫ്രം സ്റ്റീപ്പർ സ്ലോപ്സ് അതായത് ആ ചെരിവുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം അടുത്തതായി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്ത സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ജാഗ്രത ഒരു കോഷൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം അതായത് മഴക്കാലമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ചെരിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ് ഇടിമിന്നൽ ലൈറ്റനിങ് അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കുക മറ്റൊന്ന് സിറ്റ് ഓൺ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് ഓർ വുഡൻ കോട്ട് വിത്തൌട്ട് ടച്ച് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ കട്ടിലിലോ മരത്തിൻ്റെ പലകമയിലോ ഒക്കെ കയറിയിരിക്കുക നമ്മൾ നിലത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വല്ല തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ വല്ല ഗ്രൗണ്ടിലോ പാടത്തോ ഒക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ താടി കാലുമുട്ടിൽ വെക്കണം താടി കാലുമുട്ടിൽ വെച്ച് ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അത് ഇടിമിനൽ ഏൽക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈഫ് ഔട്ട് സൈഡ് സിറ്റ് വിത്ത് ചിൻ ഓൺ യുവർ നീ അതായത് കാലുമുട്ടിൽ താടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മരങ്ങളുടെ അടിയിൽ പോയി നിൽക്കരുത് ഒറ്റപ്പെട്ട് നില കിടക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ താഴെ പോയി നിൽക്കരുത് മൂവ് എവേ ഫ്രം ഐസൊലേറ്റഡ് ട്രീസ് അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളുടെ ചുരുന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇനി മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ് സുനാമി ഡിസാസ്റ്ററാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററാണ് സുനാമി സുനാമി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമതായി കടലിൽ അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ സുനാമി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പോ ഒക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന തീരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കണം മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ കോസ്റ്റ് ഇഫ് യു നോട്ടീസ് എനി തിങ് സ്ട്രെയിഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സീ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് സം വാർണിംഗ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല വാർണിംഗ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാറി താമസിക്കണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സുനാമി ഉണ്ടാകുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കരുതണം കീപ്പ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഓർ ഇൻഫ്ലൈറ്റഡ് ട്യൂബ് ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റോ നീ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതിനാണ് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അതുപോലെ ഒരു ട്യൂബോ വായു നിറച്ച ട്യൂബോ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതണം ഇനി എർത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമതായി വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പരസ്യ പലകകൾ എന്നിവയുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയും ഹോർഡിങ്സിൻ
കീപ്പ് അവേ ഫ്രം വിൻഡോസ് ജനലിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് അതാണ് ഒന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക മറ്റൊന്ന് പുനരധിവാസം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആളുകളെ മാറി താമസിപ്പിക്കുക മറ്റൊന്ന് പ്രിപ്പയർനെസ് അഥവാ തയ്യാറെടുപ്പ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തണം അവിടെ പോലുള്ള ആളുകൾ പോയി ആ വീടുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ രക്ഷിക്കണം അതൊരു ഘട്ടം രണ്ടാമതായി ആ രക്ഷിച്ച ആളുകളെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടത്തണം പുനരധിവസിപ്പിക്കണം അവരെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ റെസ്ക്യൂ ഹോംസിൽ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കണം ഈ ദുരിതം മാറുന്നത് വരെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീടുകളൊക്കെ പിന്നീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് തയ്യാറെടുപ്പ് വീണ്ടും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറായി ഇരിക്കണം അടുത്ത വർഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദുരന്തം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കമാണെങ്കിൽ അതിന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ നടക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നു അതായത് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ദുരന്തം ഉണ്ടാകും സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അതിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രിപ്പയർനെസ് നടത്തുന്നു മുൻകരുതലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തി വയ്ക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പങ്ക് റോൾ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലോ മറ്റോ പ്രദേശത്തൊക്കെ ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ലഘുലേഖകൾ നോട്ടീസുകൾ ഇതൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക ദുരന്തത്തിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഫാം ഫ്ലിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസുകളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം നടത്തുക ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളുള്ള പോസ്റ്റർ പ്രദർശനം നടത്തുക അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയ ഭൂമിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണം സയൻറ്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക അതായത് കുന്നിൻ ചെറിയുള്ള വീട് വെക്കരുത് പുഴയോരത്തെ വീട് വെക്കരുത് മണ്ണ് വയലിൽ മണ്ണിട്ട് നികത്തരുത് കുന്നിടിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക രണ്ട് അടുത്തതായി കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുക അതായത് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഏർപ്പെടുക ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എത്തിച്ച് കൊടുക്കാം അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അവർക്ക് വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ച് കൊടുക്കാം അവരെ സഹായിക്കാം അവർക്ക് ധരിക്ക് അവർക്ക് കിടക്കാനുള്ള പുതപ്പുകൾ വിരിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ റെസ്ക്യൂ ഹോമുകൾ സുരക്ഷാ ഹോമുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ അഥവാ റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സ് ഒക്കെ സന്ദർശിപ്പിക്കുക റിലീഫ് ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിന് അത്തരം ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുട്ടികളുണ്ടാവും പ്രായമായ ആളുകളുണ്ടാവാം സ്ത്രീകളുണ്ടാവാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അവർ അവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്കൊരു അവരെ മനസ്സിനൊക്കെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാം അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ സങ്കടം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട തൊട്ടിലുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഡ്രസ്സുകൾ മരുന്നുക
സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സേഫ് സ്പോട്ട് അതായത് ഭൂകമ്പങ്ങളോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോയി നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കണ്ടുവെക്കുക നമ്മൾ സ്കൂളിലൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കാരണം അവിടെ ആകുമ്പോൾ അപകടം കുറയും അങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കുക കണ്ടുവെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഫയർ ഫോഴ്സിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആശുപത്രി എങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇനി അതുപോലെ ദുരന്ത ദുരന്തത്തെ ദുരന്തം പിന്നെ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് മോക്ട്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം മോക്ട്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിനയമാണ് അതായത് ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണി കാണി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മോക്ക് ഡ്രില്ല് അതായത് നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഒരു മോക്ക് ഡ്രില്ല് നടത്തുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും ടീച്ചേഴ്സുമാർ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി എങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഓടുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസ് വരുന്നു ഫയർ ഫോഴ്സ് വരുന്നു ആളുകൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് മോക്ട്രിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ശരിക്ക് ഭൂകമ്പം നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു അതിനെയാണ് മോക്ട്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനാണ് മോക്ട്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ചെയ്താൽ അത് സമൂഹത്തെ പിന്നീട് ആ സമൂഹം വളർന്ന് പെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നല്ലൊരു സമൂഹമായി നമ്മുടെ കേരളം മാറും ലോകം മാറും ഇനി പറയുന്നത് ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള സർക്കാർ മെക്കാനിസം ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികൾ എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെ ഏജൻസികൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി കെ എസ് ഡി എം എ ചുരുക്കപ്പേരാണത് രണ്ടാമതായി സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട കാര്യനിർവഹണ കേന്ദ്രം സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റർ എസ് ഇ ഒ സി മൂന്നാമതായി ജിൽ ജില്ലാ അടിയന്തരഘട്ട കാര്യനിർവഹണ കേന്ദ്രം ഡിസ്ട്രിക്ട് എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻ സെൻറ്റർ ഡി ഇ ഒ സി ഇവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ദുരന്തത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ ഏജൻസികളുടെ ചുമതലയാണ് അപ്പോൾ ജില്ലകളിൽ ഈ ജില്ലാ ഏജൻസി തീരുമാനിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസ്ഥാന ജില്ലാ ഏജൻസി പറയുന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഈ ജില്ലാ അതോറിറ്റികളൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദുരന്തമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഫയർ ഫോഴ്സ് പൊതുമരാമത്ത് പബ്ലിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വകുപ്പുകളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നൽകുക ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ ഏജൻസികളുടെ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ ചുമതലയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു സുരക്ഷിതമായ നാളേക്ക് ഫോർ എ സേഫ് ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സേഫായ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രകൃതി നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രകൃതി കൺസർവേഷൻ നടത്ത